ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே குடல் சுக்கா கிரேவி வீட்லேயும் எப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன தக்காளி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு தேங்காய்ச்சில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா பத்து முந்திரி இதெல்லாம் தனியாக அரைச்சி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து அரை மூடி தேங்காயில் ஒரு இரநூறு மில்லி அளவுக்கு தனியாக இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி பத்து பூண்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா முக்கா கிலோ குடலை கை பொறுக்குற அளவு சூட்டுக்கு சுடுதண்ணி வச்சு அதில் ஒரு வாட்டி நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா பச்சை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து குக்கரில் குடல் நல்லா முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம விசில் வைக்க போகிறோம் எனக்கு என்னோடய குக்கரில் ஆறு விசில் வச்சாலே குடல் நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு உங்கள் குக்கரில் எத்தனை விசில் வச்சால் குடல் நல்லா வேகுமோ அத்தனை விசில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஆறு விசில் தான் வச்சேன் குடல் நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு அடுத்ததா ஒரு கடாயில் நூற்றம்பது மில்லி ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சிப்பூ கல்பாசி ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்காமல் முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம் போட்டு நல்லா வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் உள்ள பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ தேவையான அளவு கருவேப்பில் அதில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க அடுத்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வேக வச்ச குடல் அதில் சேர்க்க போகிறோம் குடல் வேக வச்ச தண்ணியை கூட நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அது அல்சர் இருக்கிறவங்க குடிச்சிட்டு வந்தால் அல்சர் சீக்கிரமாக குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம குடல் வேக வச்ச தண்ணியை இந்த சுக்கா கிரேவிலையும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ குடல் சேர்த்தாச்சு நல்லா எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க அடுத்து மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் அடுத்து ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம குடல் வேக வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா வதக்கி விடுங்க அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம குடல் வேக வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நானூறு மில்லி அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்ததும் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கசகசா முந்திரி தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கிண்டி விடுங்க அடுத்ததாக உப்பு காரம் பார்த்து பத்தலைனா உப்பு காரம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு காமன் நேரம் நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அதில் இருக்க தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி ட்ரை ஆகணும் வாங்க காமன் நேரம் முடிஞ்சிச்சு எப் கிரேவி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 
பாருங்க தண்ணிலாம் நல்ல ட்ரை ஆகி எண்ணெயெல்லாம் மேலே தெரியுது பாருங்க ஒரு கிண்டு கிண்டி விடுங்க பாருங்க இது நம்மளுக்கு நல்லா குடல் கிரேவி மாதிரி இருக்கு இது இட்லி பூரி சப்பாத்திக்கெலாம் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு சுக்கா மாதிரி வேணும்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வத்த விடுங்க அப்படியே அடுப்பில் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பரான குடல் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ